aina olen toivonut sitä, että koulun musiikinopetus antaisi vielä enemmän niille oppilaille, joilla ei ole niin paljon kyvykkyyttä esimerkiksi musiikissa ja monissa muissakaan aineissa vaikeavammaiselle, monivammaiselle oppilaalle pääseminen siihen musiikin itse tekemisen maailmaan. Me voidaan käyttää sekä ihan musiikin soittamiseen ja sen oppimiseen tarkoitettuja apuvälineitä, kuten esimerkiksi kuvionuotteja, kaikenlaisia painikkeita ja käsien tukia ja remmejä. Me hyödynnetään iPadia ja me oltiin ihan etulinjassa tässä jo silloin 4-5 vuotta sitten, kun niitä rupesi tulemaan. Se ei ole mikään semmoinen ihmelaite, joka ratkaisee kaikkia asioita. Siinä on jopa määrättyjä puutteitakin, mutta se tuo myöskin hyviä mahdollisuuksia. Ruskis tarjoaa liikunnan ohjauskäyntejä kunnan kouluille, jossa katsotaan niitä liikuntatiloja sekä välineitä, miten niitä voidaan muokata palvelemaan erilaisia liikkuja ja oppijoita. Miten esimerkiksi pyörätuolissa liikkuva osallistuu normaaliin liikuntatuntiin muiden oppilaiden kanssa. Mun mielestä liikunta on tosi tärkeää jo senkin takia, että se tukee kuntoutusta. Se on mun mielestä kaikkien lasten oikeus osallistua liikunnan opetukseen, koska se liikunnan opetus tarjoaa paljon muutakin. Tarkoitus on antaa erityyppisille erityistukea tarvitseville oppilaille ajatuksia siitä, että miten he voisivat toimia vedessä. Koululaisten kohdalla on se, että he pystyisivät olemaan mukana oman koulun uinnissa. Tai sitten että he voisivat nauttia perheensä kanssa ja mitä pidemmälle he pääsevät vesitaidoissaan, niin siitä jopa voisi tulla oma itsenäinen harrastus. Mitä enemmän hän oppii ja mitä enemmän me voidaan osoittaa, että hän oppii, niin sen innokkaammaksi yleensä kaikki tulee. Uinin konsultaatio ammattilaisille on palvelu, jossa meidän on yhdessä uimarin ja fysioterapeutin kanssa tarkoitus miettiä, että mitkä ne tavoitteet voisi olla allasterapiassa. Tämän palvelun hyöty on se, että se motivoi Yhtä lailla tätä uimaria kuin sitä fysioterapeuttia jatkamaan, koska me annetaan myös niin kuin molemmille itse asiassa keinot tehdä tätä työtä. Että on se meidän työ oikeastaan osoittaa, että he on tehnyt hyvää työtä. Kommunikoinnin ohjauksella tuetaan puhevammaisen oppilaan osallistumista erilaisissa luokkatilanteissa. Ohjaus voi olla yhdessä tekemistä, mallin antamista tai keskustelua luokan ihmisten kanssa. Usein näissä ohjaustilanteissa etsitään keinoja, joiden avulla puhevammainen oppilas voisi olla aloitteellinen ja toimia tasaveroisesti luokan puhuvien oppilaiden kanssa. Ohjaus voi sisältää myös kommunikoinnin apuvälineen, esimerkiksi kommunikointikansion tai taiken käytön ohjausta. Kommunikoinnin ohjauksesta hyötyvät luokat, joissa on puhevammainen oppilas. Tavoitteena on tukea puhevammaisen oppilaan opiskelua lähikoulussa. Neuropsykiatrinen valmennus on sellainen tuki- ja ohjausmuoto lapselle ja nuorelle arjen tilanteisiin. Parhaimmillaan se valmennus on semmoista rinnalla kulkemista ja että sille lapselle nuorelle tulee tunne, että mähän onkin itse tehnyt kaikki. Neuropsykiatrinen valmennus voi auttaa esimerkiksi koulun käynnin tilanteessa niin, että poissaolot pois vähentyä. Lapselle annetaan tukea kotitehtävien tekemisessä, läksyjen merkkaamisessa. Täytyy olla niin kuin, kykyä arvioida sitä omaa toimintaa.